Hi, hello, welcome. This is Vera Level Kalvi YouTube channel. 11 Standard Computer Science, 11 Standard Computer Applications, 11 Standard Computer Technology. In the moon subject layer, first lesson, Introduction to Computers, and second lesson, Number System. If you are in chapter, we will start channel. Third lesson, Computer Organization. In this chapter, we will already start. In this chapter, we will start the video 3.5 Memory Devices. So, in the video, we will click on the link in the description. You can click on the link in the description. You can watch the lesson. In the video, 3.5.1 Random Access Memory. We will talk about the topic. Random Access Memory. What is the purpose of the Random Access Memory? What is the use of the Random Access Memory? And what are the types of Random Access Memory? We will talk about the video. Let's go to the video. Open Memory random access memory so random access memory na enna nama already first lesson la irundhe discuss pannikittirukka koodiya or topic da random access memory is known as main memory computer la irukka koodiya main memory edhu random access memory and this is available in computers in the form of integrated circuits so, in the ram poratha varaiyum nere integrated circuits alla mix a irukkiradha dhaan or ram appdin solluvom adha solranga idhu endha mari form la irukum appdina This is integrated circuit form. Next, it is the place in a computer. Computer is the place in a computer. What is the place? Operating system is the place in a computer. Application programs are the place in a computer. We store all the data in a computer. But all the data is the place in a computer. It is the place in a temporary store. It is the place in a computer where the operating system, application programs, data in current use are kept temporary over data on application programs so operating system on temporary a ram la poi store on the smallest unit of information that can be stored in the memory is called bit nama store panna kudiye chinna chinna memory atha nama ena solrom bit abdin solrom bit oda full form enna binary digit binary digit na eppadi irukum zeros and ones kalandha da binary digit so over file la eppadi store agum abdina binary form la da store agum adu ovvonnume vande over memory la poi store agum nammude files ellame binary form la memory la poi store agum so adu zeros and ones and the zeros and ones da nam ena solluvom binary digit nu solluvom adha anga solranga the smallest unit of information that can be stored in a memory is called bit memory la store agakudiya smallest information da nam ena solrom bit appdin solrom the memory can be accessed by a collection of 8 bits which is called byte idhaiyum second lesson laye padichirpom or byte na evlavu 8 bits chendadha or byte adha inga solirupanga the memory can be accessed by a collection of 8 bit 8 8 bit ah da nama vandu collection panni memory la access pannuvom appadi 8 bits chendadha nama enna solrom or byte appdi nama solrom it is a volatile memory appdina enna artham system switch off panna odane adhaavadhu shut down panna odane ram la irukka kudiya ella data um instruction um erase aayiru adanal dhaan idha நம்ம வாலட்டைல் மெமரி அப்படின்னு சொல்றோம் விச் மீன்ஸ் தட் த இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் இன் இட் இஸ் நாட் பர்மனன்ட் இதுல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே பர்மனன்ட் இல்ல சோ ஆஸ்ஸூன் அஸ் த பவர் இஸ் டர்ன் ஆஃப் வாட் எவர் டேட்டா தட் ரிசைட்ஸ் இன் ரேம் இஸ் லாஸ்ட் பவர் ஆஃப் பண்ண உடனே என்னெல்லாம் டேட்டா ரேம்ல இருக்குதோ அந்த ரேம்ல உள்ள டேட்டா எல்லாமே லாஸ் ஆயிரும் இந்த ரேம்ல நம்ம போத் ரீட் அண்ட் ரைட் ஆபரேஷன்ஸ் ரெண்டுமே பண்ணிக்கலாம் அதாவது நம்ம ஸ்டோரும் பண்ணலாம் ஸ்டோர் பண்ணதை நம்ம எடுத்து ரீட் பண்ணியும் பார்க்கலாம் அப்படின்றதுதான் Uh, read and write operations so it allows both read and write operations poduva random access memory two types ah nama vandu pirikalam there are two basic types of ram edha vachi pirikranga appadina ram data va eppadi store pannudhu appadindra technology adipadaila rendu type ah pirikranga there are two types differ in the technology they used to hold the data they are static and dynamic s r a m na static random access memory and next one dram that is dynamic random access memory dynamic random access memory na enna static random access memory na enna dynamic ram being a common type needs to be refreshed frequently first ullada paarenga dynamic ram being common type or sadharanama nam paakakudiya ram da dynamic ram dynamic ram ku enna thevai appadina needs to be refreshed frequently adikadi enna aganu refresh aayite irukano அப்படி இருக்கிற ரேமுக்கு பேரு நம்ம என்ன சொல்றோம் டைனமிக் ரேம் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தான் என்ன ஸ்டாட்டிக் ஸ்டாட்டிக் ரேம் பொறுத்த வரையும் டைனமிக் ரேம் மாதிரி திரும்ப திரும்ப ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டே இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை டைனமிக் ரேம் தான் ஃப்ரீக்வெண்டா ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டே இருக்கணும் ஆனா ஸ்டாட்டிக் ரேம் பொறுத்த வரையும் ஸ்டாட்டிக் ரேம் நீட்ஸ் டு பி ரெஃப்ரெஷ்ட் லெஸ் ஆஃப் அண்ட் 
which make it faster refresh aga theva illa abingiradanaala dynamic ram avada static ram fast ave irukku so appo dynamic ram ku static ram ku ulla difference enna dynamic ram na frequent ah refresh aayite irukano ana static ram porta varaiyum frequent ah refresh aganundra avasiyam illa dynamic ram porta varaiyum adikadi refresh aagradanaala slow ah irukum static ram adikadi refresh aga theva illa adanaala idu fast ah irukum static ram is more expensive than டைனமிக் ரேம் ஸ்டாட்டிக் ரேம விட டைனமிக் ரேம் எப்படி இருக்கும் காஸ்ட் வைஸ் பிரைஸ் வைஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும் சோ இது ராம பத்தியான நம்ம புக்ல இருக்கக்கூடிய கண்ட் இன்னும் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல அடுத்தடுத்த டாபிக்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம் அது வரையும் ஸ்டேட்மெண்ட் வித் வேர் லெவல் கல்வி யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோல உள்ள கண்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா புரிஞ்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை கமெண்ட் பண்ணுங்க வேர் லெவல் கல்வி யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வா